தனி ஒருவன் படத்தில் சித்தார்த் அபிமன்யு கேரக்டரை நம்மளால் மறக்கவே முடியாது மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஒரு மாஃபியாவாக வளர்ந்து சேவை செய்கிறத விட அதிலேருந்து எவ்வளவு லாபம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பணத்தாசையோடு அலையக்கூடிய ஒரு கேரக்டராக அதை டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ரியல் லைஃப்லையும் உண்மையாகவே ஒரு சித்தார்த் அபிமன்யு இருந்தார் எப்படி படத்தில் எளிய மக்களுக்கு தேவையான மிக முக்கியமான ஒரு மாத்திரையை ரொம்ப கம்மியான விலையில் கொடுக்கணும்னு முயற்சி செஞ்சப்போ அதை அழிச்சுட்டு அதோடைய விலையை அதிகமாக்கணும் அப்படின்னு சித்தார்த் அபிமன்யு முயற்சி பார்ப்பையோ அதே மாதிரி தான் எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு தேவைப்பட்ட முக்கியமான மாத்திரை உன்னுடைய விலையை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக ஆக்கி அதிலிருந்து கொள்ளை லாபம் பார்க்க யோசித்தவர் தான் இந்த ரியல் லைஃப் சித்தார்த் அபிமன்யு யார் அவர் எந்த மாத்திரையுடைய விலையை ஏற்றினார் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு இப்போ என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு இது எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் வாங்க நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரியல் லைஃப் சித்தார்த் அபிமன்யோடைய ரியல் பேர் மார்டின் ஷிக்ரல் எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு தேவைப்பட்ட முக்கியமான ஒரு மாத்திரையுடைய விலையை ஐயாயிரம் சதவீதத்துக்கும் அதிகமான அளவுக்கு விலை ஏற்றினார் அதாவது பதிமூன்று டாலருக்கு விற்றுக்கிட்டு இருந்த அந்த மாத்திரையுடைய விலையை ஒரு மாத்திரை எழுநூத்தம்பது டாலர் அளவுக்கு உயர்த்தினவர் தான் இந்த மார்டின் சுக்ரல் டாக்டர்ஸ் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் ஏன் பேஷண்ட்ஸ்லாம் கூட கண்ணீர் விட்டு கதறி எப்படியாவது இந்த விலையை குறைங்கன்னு கெஞ்சி கூத்தாடி கேட்டப்போ கூட இந்த விலையேற்றத்தை என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த விலையில தான் நான் விற்பேன் இஷ்டன்னா வாங்கிக்கோங்க கஷ்டனா கிளம்புங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லாம பதில் சொன்னவர் தான் இந்த மார்டின் சக்ரவி ஆனா இந்த அளவுக்கு பணத்தாசையோட மனசாட்சியே இல்லாம நடந்த மார்டின் சக்ரவலியுடைய முடிவுங்கிறது மோசமானதா தான் இருந்துச்சு வெறும் எய்ட்ஸ் நோயாளிகளுக்கான மாத்திரையுடைய விலையை மட்டும் ஏற்றல இன்னும் பல மெடிக்கல் ஃப்ராட பண்ணியிருக்காரு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராடையும் அவர் பண்ணியிருக்கார் அதோடைய விளைவுகள் அவரை ஒட்டு மொத்தமாக அழித்தொழிச்சது நிமோசிஸ்டிஸ் நிமோனியா ஷார்ட் ஆஃப் பிசிபின்னு சொல்லுவாங்க லங்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய நோய் அது குறிப்பாக இம்யூன் சிஸ்டம் யாருக்கெல்லாம் வீக்காக இருக்கோ அவங்கள தான் இந்த நோயிங்கிறது பெரிய அளவுக்கு தாக்குதலை நடத்தும் ஹெச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்ட எய்ட்ஸ் நோயாளிகளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம்ங்கிறது ரொம்பவே வீக் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதால அவங்களுக்கு தான் அதிகமான அளவுக்கு இந்த பிசிபி பாதிப்புங்கிறது ஏற்படும் சொல்லப்போனால் எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் அதிகமான அளவுக்கு இறந்து போகிறதுக்கான காரணங்களில் மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த பிசிபி பாதிப்பு இது ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கான ட்ரக் தான் பைரி மெதாமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் கெட்ரூட் எலியான் அப்படிங்கிறவர் இந்த ட்ரக்கை கண்டுபிடிச்சார் இந்த ட்ரக் கமர்ஷியல் யூஸில் டாராப்ரிம் அப்படிங்கிற பேரில் விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த டாராப்ரிம்ங்கிற பேரில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் விற்கப்பட்டுட்டு இருந்த மாத்திரைங்கிறது ரொம்ப குறைவான விலையில் இருந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டாலருக்கும் குறைவான விலையில் தான் இருந்திருக்கு ஆனால் காலப்போக்கில் இதோடைய விலைங்கிறது பதிமூன்றரை டாலர் அளவுக்கு வந்திருக்கு அதே விலையில் தான் விற்கப்பட்டுட்டு இருந்திருக்கு ஏன்னா எய்ட்ஸ் நோயாளிகளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான மாத்திரை இது அப்படிங்கிறதால இதே ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதுதான் மார்டின் ஷெக்ரையலுடைய என்ட்ரிக்கு அப்புறமா மாற ஆரம்பிச்சுது அல்பேனியா நாட்டில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு குடிபெயர்ந்து வந்த பெற்றோர்களுக்கு பிறந்தவர் தான் மார்டின் ஷெக்ரலி ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவர் தான் மார்டின் ஷெக்ரலி படிப்பு முடிச்சுட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கம்பெனிஸில் வேலைக்கு சேர்ந்தார் மார்டின் ஷெக்ரலி அவர் வேலைக்கு சேர்ந்த ஒவ்வொரு கம்பெனி மூலமாக ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஷார்ட் செல்லிங்ஸ் மூலமாக தன்னுடைய பெரும் செல்வத்தை ஈட்ட ஆரம்பித்தார் மார்டின் ஷெக்ரலி இந்த ஷார்ட் செல்லிங்னால் என்ன அதிலிருந்து எப்படி லாபம் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு பேசிக் புரிதலை அதானி நிறுவனத்தை பற்றி ரிப்போர்ட் விட்டு ஹிண்டன்பர்க் நிறுவனம் எப்படி லாபம் பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றின வீடியோவில் ஓரளவுக்கு தெளிவாக பேசிட்டோம் பார்க்காதவங்க அங்கே போய் பார்த்துக்கோங்க ஷார்ட் செல்லிங்ஸ் மூலமாக பெரிய அளவுக்கு லாபம் பார்த்து பெரும் செல்வம் ஈட்ட ஆரம்பித்த மார்டின் ஷெக்ரலி அதுக்கப்புறமா ஃபார்மட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள கால் பதிக்க ஆரம்பித்தார் அப்படி கால் பதிச்சு அவர் உருவாக்கின நிறுவனம் தான் டூரிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் இந்த டூரிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் உடைய கொள்கையாகவே அவர் என்ன உருவாக்குனார்னா பேட்டன்ஸ் எக்ஸ்பைரி ஆகக்கூடிய மெடிசன்ஸ் உடைய உரிமையை ஒட்டு மொத்தமாக நாம் வாங்கிடணும் வாங்கிட்டு அதுக்கான பேட்டன் உரிமையை மறுபடியும் இந்த நிறுவனத்தின் மூலமாக புதுப்பிச்சுக்கணும் அப்படி புதுப்பிச்சிட்டோம்னா அதோடைய விலையை நம்ம இன்னும் அதிகமாக்கி மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கலாம் அதன் மூலமாக நினச்சி பார்க்க முட
இப்படி செய்கிறதன் மூலமாக புதுசாக ஆர்என்டி பண்ணி புது புது மெடிசன்ஸை உருவாக்க வேண்டிய தேவைங்கிறது அவருக்கு இல்லை அதுக்கெல்லாம் நிறைய செலவு பண்ணணுங்கிற அவசியமும் அவருக்கு இல்லை ஏற்கனவே மெடிசன் கண்டுபிடிச்சி அதை விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அதோடைய பேட்டன்ட் எக்ஸ்பைரி ஆக போகுது அப்படிங்கிற சூழலில் நம்ம வாங்கி நம்ம பேரில் அதை பேட்டன்ட் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ அதோடைய விலையை நம்ம என்ன வேணால் நிர்ணயிக்கலாம் அதனால் நிறைய லாபமும் பார்க்கலாம் ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் மார்டின் சக்ரல் இந்த பிஸ்னஸ் கான்செப்டுடைய அடிப்படையில் தான் டேராப்ரி மாத்திரையை அந்த சமயத்தில் உற்பத்தி பண்ணி விற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்த இம்பேக்ட்ஸ் லேபரட்டரிஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்து ஐம்பத்தஞ்சு மில்லியன் டாலர் அளவுக்கான பணத்தை கொடுத்து அந்த மாத்திரைக்கான உரிமையை வாங்கினாங்க டூரிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் அப்படி அந்த மாத்திரைக்கான உரிமத்தை வாங்கி அதோடைய பேட்டன்ட்டை புதுப்பித்த அடுத்த நொடியில் இருந்து அதோடைய விலையான பதிமூன்ற டாலரை எழுநூத்தி ஐம்பது டாலர்னு நிர்ணயிச்சாரு மார்டின் ஷெக்ரையல் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இந்த விலையேற்றத்தை மார்டின் ஷெக்ரையல் கொண்டு வந்த சமயத்துல எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் மத்திலையும் டாக்டர்ஸ் மத்திலையும் இது மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பு உருவாக்குச்சு எப்படிங்க நீங்க இவ்வளவு பெரிய விலையேற்றத்தை பண்ண முடியும் அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூட பண்ணாம இம்மிடியட்டா அந்த விலையேற்றத்தை இவ்வளவு வித்தியாசத்துல கொண்டு வந்தீங்கன்னா எப்படி நோயாளிகள் வந்து வாங்க முடியும் ரொம்ப கஷ்டமாச்சு இந்த விலையேற்றத்தை வந்து குறைங்க இந்த மறுபரிசீலனை பண்ணுங்கன்னு தொடர்ந்து மார்டின் ஷெக்ரையில வலியுறுத்த ஆரம்பிச்சாங்க வெறும் நோயாளிகள் டாக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லாம பல ஆக்டிவிஸ்டும் இந்த விலையேற்றங்கிறது பகல் கொள்ளை தான் மார்டின் ஷெக்ரையில் செய்யறது நிச்சயமா ஒரு கொள்ளைக்காரன் செய்யறதுக்கு சமமான ஒண்ணு தான் அப்படின்னு விமர்சனம் பண்ணாங்க ஆனா எல்லாருக்குமே முகத்துல அடிச்ச மாதிரி மார்டின் ஷெக்ரையில் சொன்ன பதில் என்னால் விலையேற்றத்தை குறைக்கவே முடியாது இந்த விலையேற்றத்தில் தான் இந்த மாத்திரைங்கிறது விற்கப்படும் இஷ்டம்னா வாங்கிக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் இவ்வளவு பெரிய விலையேற்றத்தை எதிர்த்து கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டாங்க அந்த விசாரணை அப்போ நீதிபதிகள் நோயாளிகள் கண்ணீர் விட்டு கதறது உங்க காதல விழலையா அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு மாற்றிடுச்சு கிரியல் நான் எந்த விதமான பதில் சொல்லவும் விரும்பலை பதில் சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தெனாவட்டான பதில தான் சொன்னார் அது மட்டும் இல்லை எதிர்த்தரப்பினர் வைக்கக்கூடிய வாதங்களுக்கு கூட நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க என்னை உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுங்கிற மாதிரியான தெனாவட்டான ரியாக்ஷன்ஸ் தான் மார்டின் ஷெக்ரேல் கோர்ட்டில் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் எய்ட்ஸ் நோயாளிகளுக்கு மிக முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடிய மாத்திரையுடைய விலையை இப்படி கண்மூடித்தனமான விலையேற்றத்தோடு கொண்டு வர்றதுக்கு மார்டின் ஷெக்ரேல் முயற்சி செஞ்சப்போ அது தலைப்பு செய்தியாக மாற ஆரம்பிச்சுது எங்கே பார்த்தாலும் மார்டின் ஷெக்ரேலுடைய பெயரும் அவருடைய இந்த இன்சேனான நடவடிக்கையும் தான் பேசப்பட்டுச்சு கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியே இல்லாமல் நடந்துக்கிறானே யார்ரா இவன் அவ்வளவு பணத்தாசை பிடிச்சவனா இவன் அப்படின்னு ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவுமே மார்டின் ஷெக்ரியில ஒரு வில்லனாவே பார்க்க ஆரம்பிச்சு ஆனா அதுக்கு மார்டின் ஷெக்ரியல் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா You are entitled, you are a white man and you have done some shit. From, from Brooklyn. You have done some grimy shit to from get that Brooklyn. money. From Brooklyn. Straight me. from Brooklyn, the God. But what you are is a wigger, <gasps> a freaking entitled, <gasps> subpar intelligent <gasps> white man. No! Okay? No! Subpar intelligent. No! No! எவ்வளவு மீடியாவில் கூப்பிட்டு விவாதம் பண்ணி அவர் முகத்துக்கு நேராக நீங்கள் செய்கிறது தப்பு அப்படின்னு விமர்சனம் வச்சாலும் கூட அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த விலையேற்றத்தில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இதில் நான் எந்த தப்புமே செய்யலை அப்படிங்கிற மாதிரி பதில் தான் சொன்னார் ஒருத்தர் ஆஸ்டின் மார்டின் மாதிரியான ரொம்ப காஸ்ட்லியான காரை உருவாக்கி அதை சைக்கிளோடைய விலையில் விற்றுக்கிட்டு இருந்தாருன்னா அதோடைய உரிமையை நான் வாங்கி டொயோட்டா காருடைய விலையில் விற்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சேன்னா அது எப்படி குத்தமாகும் நான் ஆஸ்டின் மார்டினுடைய விலைக்கு நான் விற்கலையே அதை விட கம்மியான அளவுக்கு தானே விற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் சொல்ல போனா இதுதான் இந்த மாத்திரைக்கான நியாயமான விலை அப்படின்னு விவாதம் பண்ணார் மார்டின் ஷெக்ரியல் ஒரு மருந்துடைய விலையை அதிகமாக்குனது அது முதல் முறை இல்லை ஏற்கனவே இதே மாதிரியான விளையாட்டத்தை பண்ணியிருக்காரு சிஸ்டினுடைய அப்படிங்கிற நோய்க்கான மருந்தா பார்க்கப்பட்ட தியோலா அப்படிங்கிற மருந்துடைய உரிமையை வாங்கி அதோடைய விலையை இருபது மடங்கு அதிகமாக்கி ஏற்கனவே விற்றுக்கிட்டு இருந்தாரு அதாவது ஒன்றரை டாலர் விற்றுக்கிட்டு இருந்த அந்த மாத்திரையுடைய விலையை முப்பது டாலர் அளவுக்கு உயர்த்தினார் ஒரு பேஷண்ட் ஒரு நாளைக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு மாத்திரை அளவுக்கு எடுக்க வேண்டியிருக்குமா அப்போ அதோடய விலையை ஒரு மாத்திரைக்கு முப்பது டாலருக்கு அதிகமாக்கியிருக்காருன்னா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அவர் லாபம் பார்க்க முயற்சி செஞ்சுருக்கார் இப்படி ஏற்கனவே மருந்துகளுடைய விலையை அதிகமாக்கி கொள்ளை லாபம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவர் தான் மார்டின் ஷெக்ரிய ஆனால் எய்ட்ஸ் நோயாளிகளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய முக்கியமான மருந்துடைய விலையை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக்கினப்போ தான் அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம்லாம் பல பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிச
இப்படி யார் முயற்சி செஞ்சாலும் விலையை குறைக்கவே முடியாதுன்னு பிடிவாதமாக இருந்து லாபம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும்தான் என் நோக்கம் அப்படின்னு வெளிப்படையாகவே சவால் விட்டுட்டு இருந்த மார்டின் செக்ரியலுக்கான அழிவுங்கிறது ஒரு பெண்மணியால் வந்துச்சு அமெரிக்காவுடைய அதிபராக இருந்த பில் கிளின்டன் அவர்களுடைய மனைவியும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் வேட்பாளராக போட்டியிட்ட ஹிலாரி கிளின்டன் அவர்கள் மார்டின் செக்ரியல் மேலே கடுமையான விமர்சனம் வச்சாங்க வெறும் பணம் சம்பாதிக்கிறத மட்டுமே நோக்கமாக வச்சு மக்களுடைய நலனை பற்றியே சிந்திக்காத இந்த மாதிரியான மனிதர்கள் எப்படி ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளெலாம் இருக்காங்க அப்படின்னு ரொம்ப காட்டமான விமர்சனங்களை மார்டின் செக்ரியலுக்கு எதிராக வச்சாங்க அதை கேட்டுட்டு மார்டின் செக்ரியல் எடுத்த நடவடிக்கைகள் தான் அவருக்கான சரிவுகளுக்கான தொடக்கமாக அமைச்சுது மார்டின் செக்ரியல் ஹிலாரி கிளின்டனுடைய பேச்சை கேட்டதுக்கு அப்புறமா தன்னுடைய சோசியல் அக்கௌண்ட்ஸுக்கெலாம் போய் ஹிலாரி கிளின்டனுடைய முடியிலேருந்து ஒரு கொத்தை அறுத்துக்கிட்டு வர்றவங்களுக்கு நான் ஐயாயிரம் டாலர் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பதிவை போட்டார் அது ஹிலாரி கிளின்டன் மேலே நேரடியாகவே ஒரு ஃபிசிக்கல் தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு மார்டின் செக்ரியல் முயற்சி செய்கிறாரு அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு தோதாக இருந்துச்சு ஹிலாரி கிளின்டன் மேலே கொலைவரி தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு மற்றவங்களை தூண்டுறதுக்கான முயற்சியை மார்டின் செக்ரியல் செஞ்சுருக்காரு அப்படிங்கிற முகாந்தரத்தோட அவர் மேலே வழக்கு பதிவு செஞ்சாங்க காவல்துறையினர் பெரிய அளவுக்கான பணத்தை இப்படி கொள்ளையடிச்சு கொள்ளையடிச்சு சேர்த்தா இன்னும் பெரிய அளவுக்கான திமிரும் தலைகணமும் மண்டைக்குள்ளே ஏறிடும் அதுதான் மார்டின் செக்ரியலுக்கும் நடந்துச்சு ஹிலாரி கிளின்டனுக்கு எதிராக அவர் போட்ட பதிவுங்கிறது அவருக்கு எதிராகவே ரிவர்ஸ் ஆனப்போ கூட அவர் பாடத்தை கற்றுக்காம இன்னும் மோசமான செயல்களில் ஈடுபட ஆரம்பித்தார் நடந்துக்க ஆரம்பித்தார் கோஸ்ஃபேஸ் கில்லா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமஸான ரேப்பர் மார்டின் செக்ரியலுடைய இந்த அதிகப்படியான லாபம் சம்பாதிக்கணுங்கிற எண்ணத்தோட மோசமான விளையேற்றத்தை எதிர்த்து தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சார் என்னால் இதை நம்பவே முடியல எப்படி இப்படிலாம் மனுஷங்க இருக்காங்க விளையேற்றத்தை இவ்வளோ அதிகமாக பண்ண முடியுமா பதிமூணு டாலர் எங்கே இருக்குது எழுநூத்தம்பது டாலர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப வெளிப்படையாகவே அவர் பேசினார் அவருடைய பேச்சை கேட்டதுக்கப்புறமா லைவ் வீடியோவில் சுற்றி ரவுடிங்கில் நிற்க வைக்கிற மாதிரி மாஸ்க் போட்ட ரவுடிங்கில் நிற்க வச்சு நான் உன்னை வச்சு செஞ்சுருவேன் உனக்கு எதிர்காலமே இருக்காது நீ காணாமல் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டல் விடுத்தார் மார்டின் செக்ரியல் அதாவது எல்லாருமே நீங்கள் வில்லனாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னதை நான் வில்லனாகவே இன்மையிலே இருந்துட்டு போகிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லி வில்லனாகவே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரா என்னன்னு தெரில இதே மாதிரி தொடர்ந்து பல நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட ஆரம்பித்தார் மார்டின் செக்ரியல் இது அவருடைய பேரை ரொம்பவே டேமேஜ் ஆக்க ஆரம்பிச்சது சரியாக இதே சமயத்தில் ஷார்ட் செல்லிங் மூலமாக ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நிறைய அளவுக்கான பணத்தை அவர் சம்பாதிச்சார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல அதில் நிறைய ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராடை பண்ணியிருக்காரு நிறைய பேரை ஏமாத்திருக்காரு பல ஸ்கேம்களை உருவாக்கி தான் இவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சார் அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டும் அவர் மேலே எழ ஆரம்பிச்சுது நிறைய பேர் அவருக்கு எதிராக கேஸ் போட ஆரம்பித்தாங்க இந்த எல்லா குற்றச்சாட்டுகளும் பெருசாகவும் கடைசியாக ஏழு முக்கியமான குற்றச்சாட்டுகளுடைய அடிப்படையில் மார்டின் செக்ரியலை கைது பண்ணாங்க காவல்துறை அந்த ஏழு குற்றச்சாட்டுகளில் ஐந்து குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து மார்டின் செக்ரியலுக்கு விடுப்பு கிடைச்சது ஆனால் மீதி இருந்த இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளில் அவருடைய குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதும் மார்டின் செக்ரியலுக்கு ஏழு ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனையை வழங்கி தீர்ப்பு வழங்குச்சு நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட சமயத்தில் கோர்ட் வளாகத்துக்குள்ளேயே கண்ணீர் விட்டு அழுது நான் பணத்தாசை பிடிச்சவன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் மார்டின் செக்ரியல் ஆனால் அவர் சொன்னதை யாரும் நம்புறதுக்கு தயாராகவே இல்லை அவருடைய கைதுக்கு அப்புறமா அவர் உருவாக்கின அந்த டூரிங் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் பேர் மாற்றம் பெற்று செயல்பட ஆரம்பிச்சது ஜெயிலுக்குள்ளேயே இருந்து சட்டத்துக்கு புறம்பா தன்னுடைய நிறுவனத்துக்கு தலைமை தாங்கி வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு மார்டின் செக்ரியல் அப்படின்னு டைம்ஸ் மேகசின் அதுக்கப்புறமா விசாரணை பண்ணி அவர் மேல குற்றச்சாட்டுங்கிறத வச்சாங்க அந்த குற்றச்சாட்டு அடிப்படையில் அவர் மேலே விசாரணை நடந்து மறுபடியும் இன்னொரு சிறைக்கு அவர் மாற்றப்பட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கொடுக்கப்பட்ட அவருடைய தண்டனையை குறைக்கணும்னு சொல்லி தொடர்ந்து அவர் நீதிமன்றத்துக்கிட்டையும் அரசாங்கத்துக்கிட்டையும் கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே இருந்தார் அந்த கோரிக்கையுடைய விளைவாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார் சிறைச்சாலையில் இருந்த சமயத்தில் அவர் தன்னுடைய பெரும் பகுதியான சொத்தை இழக்க ஆரம்பித்தார் பெரிய அளவுக்கு வந்து டேக்ஸை வந்து சரியாக கட்டாமல் அரசாங்கத்தை ஏமாத்திருக்காரு அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டுங்கிறது அவர் மேலே எழ ஆரம்பிச்சு அவர் கட்டாத டேக்ஸுக்கும் அதோடைய ஃபைனுக்கும் சேர்த்து அவருடைய சொத்தில் இருந்து பெரும் பங்கை ஏலத்தில் விட்டு அதுக்கான பணத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க அமெரிக்க அரசு இப்படி ஏல விடப்பட்டப்போ தான் மார்டின் செக்ரியல் கிட்ட ரொம்ப ப்ரெஷியஸான ஆர்ட் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வெளியில் தெரிஞ்சிச்சு ஐசக் நியூட்டன் கைப்பட எழுதின
விடுதலைக்கு அப்புறமான காலகட்டத்தில் மார்டின் சக்ரியல் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறது தேடினப்போ ஃபோப்ஸ் பத்திரிக்கை ஒரு செய்தியை வெளியிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸ்ரீவாச காலத்தில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு லட்சம் டாலர் அளவுக்கு இருந்த மார்டின் சக்ரியலுடைய நெட் ஒர்த்துங்கிறது இருபத்தஞ்சு லட்சம் டாலருக்கும் கீழே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறதையும் அதோட ஜெயிலில் இருந்து வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறமா மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டாலர் சம்பளத்துக்கு ஒரு லா ஃபார்மில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு மார்டின் சக்ரியல் அப்படிங்கிற செய்தியையும் பதிவு செஞ்சுருக்காங்க ஃபோக்ஸ் பத்திரிக்கை இன்னைக்கு மார்டின் சக்ரியல் பல யூடியூபர்ஸ் பாட்காஸ்டர்ஸ் கூட எப்படி பெரும் பணம் சம்பாதிக்கிறது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எப்படிலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கிளாஸை நடத்தக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அதோட தனியாக ஒரு யூடியூப் சேனலையும் அவர் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு கடைசியாக மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக லாபம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி எல்லாமே பிஸ்னஸாக மாறிடுச்சு ஆனால் அப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அதில் எந்த அளவுக்கு நேர்மையாகவும் நாணயமாகவும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளை நமக்கே அடையாளப்படுத்தும் மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் அதை விட்டுட்டு வேறு வழியான பாதை எடுத்தோன்னா அது தப்பாக தான் போய் முடியும் மார்டின் செக்கரலுடைய கதையிலையும் அதான் நடந்துச்சு மார்டின் சக்ரியல் மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய மெடிக்கல் ஃபீல்டை தேர்ந்தெடுத்து அதில் பெரிய அளவுக்கு கொள்ளை லாபம் பார்க்கணுங்கிற பேராசையோடு செயல்பட்டது தான் அவருக்கான அழிவுக்கான காரணமாக அமைச்சுது சரி ஓகே பேக்கி பஸ் இதுதான் ரியல் லைஃப் சித்தார்த் அபிமன்யுடைய கதை இது உங்களுக்கு ஒரு புரிதலையும் விழிப்புணர்வையும் கொடுத்துருக்கோன்னு நம்புகிறேன் சரி ஓகே இந்த வீடியோவுக்கான குசுக்கு இப்போ நம்ம வருவோம் அமெரிக்காவில் போய் செட்டில் ஆன ஒரு அல்மேனியன் குடும்பத்தில் பிறந்து மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய மெடிக்கல் ஃபீல்டில் பெரிய அளவுக்கு லாபம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற பேராசையோடு செயல்பட்டார் மார்டின் சக்ரியல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல ஆனால் அதே சமயத்தில் இதே மாதிரியான ஒரு அல்பேனியன் குடும்பத்தில் பிறந்து இந்தியாவுக்கு வந்து மக்கள் சேவையில் ஒரு பெண்மணி பெரும் தொண்டாற்றினாங்க இன்னைக்கும் சேவை செய்கிறதுக்கு அடையாளமாக அவங்கள தான் சொல்வாங்க யார் அவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியான பதில நாளைக்கு ட்விட்டரில் நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம் சரி ஓகே பிகு பஸ் அடுத்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன் ஓ